அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைய சட்டம் சொல்வது என்ன நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திப்பதில் மிகவும் மகிழ்ச்சி இன்றைய சட்டம் சொல்வது என்ன நிகழ்ச்சியில் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் அதாவது பங்குதாரர் நிறுவனம் இதை எப்படி நிறுவுவது இதை பற்றி சட்டம் என்ன சொல்கிறது என்று விரிவாக பார்ப்போம் அதாவது ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க ஒன்றா படிச்சுருப்பாங்க இல்லை ஒன்றா வேலை பார்த்துட்டு இருந்திருப்பாங்க இல்லை ஒன்றா கூட விளையாடி கொண்டிருந்திருப்பார்கள் அவர்களுக்கு திடீர்னு வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் ஐடியா தோணும் நாம் இந்த பிஸ்னஸை பண்ணால் என்ன ஓகே சரி இந்த பிஸ்னஸை பண்ணுவோம் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஸ்டார்ட் பண்ணும்பொழுது அவங்களுக்குள்ளே பேசியிருப்பாங்க இல்லை நீ வந்து இந்த வேலையை செய் நான் வந்து அந்த வேலையை செய்கிறேன் நான் வந்து இவ்வளோ முதல் கொண்டு வரேன் அவங்க என்னால் முதல் கொண்டு வர முடியாது ஸோ முதல் கொண்டு வரவனுக்கு நான் நான் இப்போ வந்து நான் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் நான் கேபிட்டல் கொண்டு வந்திருக்கேன் நீ வந்து உன்னுடைய உழைப்பை கொடுக்குற நீ வந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் எடுத்துக்கோ என்பது போன்று அவர்களுக்குள்ள ஒரு பல்வேறு முடிவுகளை கலந்து ஆலோசித்து எடுத்திருப்பார்கள் என்ன பிஸ்னஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றதையும் முடிவு இந்த எல்லா முடிவுகளையும் அவர்கள் என்னென்ன நினைத்து கொண்டு இருக்கிறார்களோ என்னென்ன முடிவு செய்திருக்கிறார்களோ அதை எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு எழுத்து வடிவமாக அதை கொண்டு வந்து அதை வந்து சட்டப்படி ரெஜிஸ்டர் செஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் உதயமாகிவிட்டது இதனால் என்ன பயன் அப்படின்னா பேங்க் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ஈஸியாகிடும் நாளைக்கு ஒரு பின்னால் ஒரு ஒரு என்ன ஒரு பிரச்சனை ஏற்பட்டாலோ இல்லை நமக்கு இந்த தொழில் சம்பந்தமாக ஏதாவது ஒரு வழக்கு தொடுக்க வேண்டும் என்றாலோ இல்லை இந்த தொழில் சம்பந்தமாக ஏதாவது நிறுவனங்களிடமோ அரசு அதிகாரிகளிடமோ அரசு நிறுவனங்களிடமோ முறையீடு செய்ய வேண்டும் என்றால் இந்த பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் மூலமாக முறையீடு செய்வது என்பது மிகவும் இலகுவாக இருக்கும் அதாவது முக்கியமாக என்ன அப்படின்னா இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா உங்களுடைய என்ன டேர்ம்ஸ் என்ன பிஸ்னஸ் பண்ண போகிறீங்க இந்த பார்ட்னர்ஷிப் டீட் டீட் என்று சொல்வோம் அந்த டீட்டில் வந்து முக்கியமாக என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து எதற்காக இந்த பிஸ்னஸ்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்கன்னு ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் ப்ரீஃப் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்கலாம் கொடுத்துட்டு யார் யாரெலாம் பார்ட்னர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி டிஸ்கிரைப் பண்ணலாம் இரண்டு பேர் மினிமம் பார்ட்னர்ஸாக இருக்கலாம் மேக்ஸிமம் எத்தனை பேர் வேணால் பார்ட்னர்ஸாக இருக்கலாம் இவங்க வந்து நாங்களாம் பார்ட்னர்ஸ் சொல்லிவிட்டு எந்த யார் அந்த அந்த ஃபேமுக்கு அந்த பார்ட்னர்ஷிப் ஃபேமுக்கு பங்கு நிறுவனத்திற்கு என்ன கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத அதில் வரையறுத்து கொள்ளலாம் எக்ஸ் அப்படின்றவர் வந்து நான் வந்து ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் பணம் கொண்டு வருகிறேன் ஒய் என்பவர் நான் வந்து இரண்டு லட்சம் ரூபாய் பணம் கொண்டு வருகிறேன் இசட் என்பவர் இல்லை என்னுடைய உழைப்பு தினந்தோறும் நான் வந்து இந்த நிறுவனத்திற்கு வந்து நான் வேலை செய்கிறேன் என்னால் இதை செய்து கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி அவருடைய உழைப்பை முதலீடாக கொடுக்கலாம் ஸோ இது எல்லாத்தையும் இது பண்ணிவிட்டு இதெல்லாம் எங்களுடைய முதலீடு என்ற முதலீடு அந்த அதை பற்றி விரிவாக சொல்லிவிட்டு பின்னர் அந்த பார்ட்னர்ஷிப்லேருந்து வரக்கூடிய அந்த ப்ராஃபிட்ஸ் அண்ட் லாஸஸ் அதை எப்படி பங்கிட்டு கொள்வது அவர்களுக்குள்ளாகவே எக்ஸுக்கு வந்து நான் வந்து முதலீடு நான் கொண்டு வந்திருக்கேன் எனக்கு வந்து இருபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட்ஸ் கொடுங்க இல்லை லாஸஸில் இருபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ் நான் எடுத்துப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஒய் வந்து நான் உழைப்பு அதிகமான உழைப்பு என்னுடையது எனக்கு நாற்பது பர்சன்டேஜ் கொடுங்க அப்படின்னா நாற்பது பர்சன்டேஜ் அது அவர்கள் அவர்களுக்குள் என்ன இருக்கோ அதுக்கு வந்து இவர் இவ்வளவு தான் எடுத்துக்கணும் அவர் அவ்வளோ தான் எடுத்துக்கணும்னு எந்த ஒரு சட்ட உறுத்தலும் கிடையாது எவ்வளோ அவர்களுக்குள் ஒத்துக்கொண்டது போல் எந்த வகையில் வேண்டுமானாலும் அந்த லாபத்தையோ அல்லது நஷ்டத்தையோ பிரித்து கொள்ளலாம் இதற்கு பின்னர் இவர்கள் வந்து எந்தெந்த கட்டத்தில் வந்து இந்த அந்த பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் வந்து பிரிந்தால் என்ன செய்வது என்பதை பற்றி தெளிவாக குறிப்பிட வேண்டும் பிரிய இந்த பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் பிரியணும் அப்படின்னா எப்படி பிரிவதுன்னா அதிலே எழுதிக்கலாம் அதாவது ஒருத்தர் வந்து நோட்டீஸ் கொடுத்தாலே போதும் இந்த பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் டிசால்வ் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் இல்லை ஒருத்தர் போனால் பரவாயில்ல மினிமம் இரண்டு பேர் இருந்தால் போதும் இல்லை மினிமம் மூணு பேர் இருந்தால் போதும் நாங்கள் வந்து இந்த பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்மை கண்டினியூ பண்ணுவோம்னு சொல்லி எப்படி அவர்களுக்கு எது வசதியாகப்படுகிறதோ அதுபோல் அதை 
அதில் சொல்லிக்கலாம் இந்த பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் பார்ட்னர்ஷிப் அப்படின்ற கான்செப்டை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு நன்மை இல்லை அது ஒரு பிரச்சனைன்னு எதை சொல்லலாம் அப்படின்னா அது அன்லிமிட்டட் லைபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க பர்சனல் லைபிலிட்டி அதாவது லைபிலிட்டி ஆஃப் பார்ட்னர்ஸ் வந்து ஜாயிண்ட் அண்ட் செவரல் இதுதான் வந்து ஒரு சட்ட மாணவருக்கு வந்து எப்போவுமே சொல்லக்கூடிய அந்த ஃபஸ்ட்டு சொல்லக்கூடிய அந்த கான்ட்ராக்ட்ஸில் வந்து ஃபஸ்ட்டு சொல்லக்கூடிய விஷயம் சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய விஷயம் லைபிலிட்டி இஸ் ஜாயிண்ட் அண்ட் செவரல் அதாவது ஏதாவது ஒரு கடன் ஏற்பட்டாலோ ஏதாவது ஒரு கொடுக்கல் இருக்குது அப்படின்னா அந்த பார்ட்னருடைய சொந்த சொத்துக்களும் அவர் வந்து அந்த கடனை அடைக்கிறதுக்கு அவர் சொந்தமாக பொறுப்பேற்றுக் கொள்வார் கம்பெனி பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா வெறும் ஷேர்ஸ் லிமிட்டட் பை ஷேர்ஸ் என்ன ஷேர்ஸ் இருக்கோ கம்பெனிக்கு என்ன சொத்து இருக்கோ அதை மட்டும்தான் எடுத்துப்பாங்க அந்த பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்மில் அப்படி கிடையாது அவர்கள் அந்த என்ன கொடுக்க வேண்டுமோ அது அவர்கள் அந்த ப கம்பெனிலேயோ அந்த பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம்லேயோ அந்த அளவுக்கு பணமோ சொத்துக்களோ இல்லை அப்படின்னா இவர்களுடைய சொந்த சொத்துக்கள் சொந்த பணம் அதை கொண்டும் அதை அடைத்தாக வேண்டும் என்பது ஒரு சட்டத்தின் கட்டளையாக மாறுகிறது இது மட்டும்தான் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்மில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்முக்கும் மற்ற அந்த ப்ரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனி இல்லை மற்ற இதுக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸ் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் ஏன் மோஸ்ட் ஆஃப் எல்லாருமே அதை ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதோடைய ப்ரொசீஜர்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி இப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு ப்ரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனி ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னா அதோடய ப்ரொசீஜர்ஸ் ஜாஸ்தி அதோட ஸ்டாச்சுட்டரி கம்ப்ளையன்சஸ் அதாவது சட்டப்படியாக நீங்கள் ஒவ்வொரு வருடமும் செய்ய வேண்டிய கடமைகள் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்மில் அப்படி எதுவுமே கிடையாது ஒரு குறிப்பிட்ட அந்த வருமான வரியில் நீங்கள் வந்து சொல்லியிருக்க அளவுக்கு வந்து வருமானத்துக்கு மேலே அந்த குறிப்பிட்ட வருமானத்துக்கு மேலே போச்சுன்னா நீங்கள் இன்கம் டேக்ஸ் கட்ட போகிறீங்க இல்லை அதுக்கு கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா இன்கம் டேக்ஸ் கட்ட தேவை கிடையாது அது மட்டும்தான் இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கம்ப்ளைண்ட்ஸை தவிர வேறு எந்த விதமான சட்டப்பூர்வமான நடவடிக்கையும் நீங்கள் வந்து எடுக்க வேண்டாம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் செய்வதும் ரொம்ப ஈஸி முந்நூறு ரூபாய் ஸ்டாம்ப் பேப்பரில் அடித்து ஒவ்வொரு ரெஜிஸ்டர் டிஸ்ட்ரிக்ட் ரெஜிஸ்டர் ஆஃபீஸில் இதுக்குன்னு தனியாக ஒரு முகவர் இருப்பார் அலுவலர் இருப்பார் அவரிடம் கொண்டு போய் அந்த பார்ட்னர்ஷிப் டீட்டை கொடுத்து இதுதான் என்னுடைய பெயர் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்கன்னா அந்த பெயரை ரெஜிஸ்டர் பண்ணிவிட்டு அணியிலேருந்து ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் கொடுத்துருவாங்க அதை வைத்துக்கொண்டு உங்களது வந்து ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட ரெஜிஸ்டர் செய்யப்பட்ட ஒரு நிறுவனமாக மாறும் சட்டம் சொல்வது என்ன நிகழ்ச்சியை கண்டு பயனடைந்த உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம்